Hola, soy Tania Yasera y voy a contestar a vuestras preguntas. La primera, mi afición nueva sería cortarme el pelo, porque ya me corto el pelo yo, lógicamente, no hay peluquerías. Y otra afición nueva sería el ayuno intermitente, que ahora me está yendo muy bien. Y antes no me lo tomaba muy en serio y ahora como que estoy siguiendo la raja tabla y estoy muy contenta. Un libro chulo así que pueda recomendaros online. Me temo que yo tiro y barro para casa. Esto no estaba preparado, ¿eh? pero es verdad que este libro, Pecadores Capitales, en el cual yo también escribo, está fenomenal. Son ensayos sobre, desde un punto de vista feminista, eh, sobre los pecados capitales. Y yo creo que está, es muy completo, es muy estético, es muy bonito. Bueno, yo lo tengo firmado por todas las autoras. Pero de verdad, viene con unas ilustraciones bestiales. Somos 14 mujeres, 14 ilustradoras, 14 escritoras. Y yo creo que está muy bien, lo tenéis también online. Así que, pecadoras capitales, os lo recomiendo. Aunque yo la verdad que más que, más que libros, eh, tiro de... de de revistas como Marie Claire porque realmente eh, libros como que necesito más tiempo sí que es verdad que intento leer antes de ir a dormir para desenchufar un poco del móvil pero, pero las revistas me son siempre como más fáciles y me parecen casi siempre como más contemporáneas por decirlo de alguna manera ¿Cómo te vistes en este confinamiento? Pues todos los días he hecho el esfuerzo de ducharme maquillarme y vestirme guapa para mí porque es como necesario para mi salud mental. No, he dej no me he dejado caer ni un día en, en la desidia. En, en, bueno, pues nadie me ve, me pongo en pijama y tal. Porque para mí es importante eh, todos los días ponerme un vaquero. Porque también es verdad que estoy con los, ayu con los ayunos perdiendo peso. Entonces, eh, bueno, pues este es un poco mi uniforme de cuarentena. Una camisa, una camiseta, un vaquero... Eh, solo ir descalza y si no con alpargatas ahora tengo que ponerme cinturón porque se me caen los pantalones pero hace escasas tres semanas sinceramente no se me caía nada yo empecé el confinamiento mmm, con un cuerpo y me parece que voy a salir con otro también es verdad que empecé el confinamiento con una mentalidad y voy a salir con otra ¿te maquillas? ¿cómo? bien, me maquillo, ya lo he dicho, cada día normalmente es el mismo look menos el rímel y el quita ojeras Intento no maquillarme los ojos porque tengo ojos muy delicados, pero me he dado quita ojeras, no me he dado sombra, me hago todos los días la ceja, la piel, con una BB Cream maravillosa que de Herborian, que es eh, coreana, que me va muy bien a mi tipo de piel. Y todos los días me limpio la piel, todos los días me ducho y me doy. Tengo una de Darfin, una, una limpiadora de Rosewood que me uso en la ducha para que no me ataque mucho el agua a la piel. Y todos los días me preparo la piel, un poco de colorete, un poco de BB Cream y algo de pintalabios. Y con eso yo ya me siento civilizada, me siento persona, me siento atractiva. No lo hago por ninguna otra persona, solamente lo hago para mí. Si me veo guapa, me vengo arriba. Es como un... Bueno, para mí es un truco. Eh, cada uno que haga lo que quiera. Hay una receta que he hecho que es un arroz persa con naranja confitada, pistachos eh, tostados y le metí chorizo por darle un punto español que creo que va a ser mi receta favorita para el resto hasta el fin del mundo. Porque además es arroz crujiente. Es como que lloras al comértelo. O sea, si alguien viene a mi casa y quiero realmente darle amor, le voy a hacer esa receta. ¿Cómo estoy viviendo el lockdown, el confinamiento con mis hijos? De... Lucía tiene dos y medio y Pepe tiene cuatro. No sé qué decir, porque es una evolución. Al principio, la primera semana, podíamos decir que estaba en shock, pánico, eh, se me cerró el estómago, eh, no podía parar de llorar un poco por la situación, los miedos, la paranoia, eh, esta sensación apocalíptica del principio que dices... Uah, ha cambiado todo tan rápido y globalmente, esta pandemia global nos ha cambiado a todos, a mis primas que están en Estados Unidos, a todo el mundo con el que hablo. ¿no? Eh, pero es verdad que lo, vivir en un piso con tu pareja y con tus dos eh, niños pequeños es agotador. Hemos hecho una conciliación absolutamente forzosa, 
también hemos tenido que hacer una introspección forzosa. Eh, hemos tenido que alternarnos como un equipo, mi pareja y yo, creo que lo hemos hecho muy bien. Ha habido momentos, por supuesto, que hemos petado, yo he llorado, al principio lloraba en el trastero, ahora ya lloro delante de ellos porque me parece importante que vean que su madre tiene limitaciones. Y, y yo creo que está siendo una gran educación, no solo para nosotros, sino para ellos, para los niños, porque están viendo, nos están conociendo muchísimo mejor y nosotros les estamos conociendo mucho mejor a ellos. Bien, una lección positiva del confinamiento. Um, una lección positiva del confinamiento, para mí, ha sido muy bonito que se estrenara mi programa Real Mom en Boeing a la una y media, de lunes a viernes, porque, no sé, creo que este confinamiento está haciendo que todos saquemos, eh, bueno, aportemos lo que podemos, ¿no? Y para mí, lo que yo aporto es entretenimiento con este programa, es, son manualidades, ideas a los padres, eh, a los hijos, de recetas también viables, eh, inglés, por supuesto, todo bien salpimentado, with a little bit of English, because that's what um, the program is all about. Um, y creo que la lección es que todos aportemos eh, de alguna manera, bueno, pues un poquito de nosotros para que todo esto vaya mucho mejor. Mañana mismo me voy además a un comedor eh, social para ayudar a preparar 2.000 que nunca he cocinado para tanta gente, 2.000 comidas para gente que hace escasas semanas eh, vivía, pues me imagino que con una economía sumergida, pero vivía, y es, es gente que ahora pues obviamente eh, necesita ayuda, que cada vez son más, así que todos tenemos que ayudar, ¿vale? Y nada, que, que paséis un buen día, un besito desde mi cuarto, con mi galería de arte de mis niños. Ha <laughs>